Anche oggi siamo a Bari, siamo tornati da Giulio, da Chiossone, però oggi vi faccio vedere un orologio davvero particolare, davvero bello, non è il solito Rolex, so che molto spesso vi lamentate dei Rolex, sebbene come sapete io ritengo che facciano parte di quell'orologeria di cui è necessario parlare, eh, però oggi appunto non parliamo di Rolex, ma parliamo di un orologio, come avrete sicuramente visto, eh, molto esclusivo, che tra l'altro, come adesso vi faccio vedere, presenta nella confezione è un elemento davvero davvero molto particolare eh, e che prende eh, ispirazione Rolex da quest'ultimo perché come avrete capito vi sto parlando dello Zenith e il primero nella sua particolare configurazione Revival A386 Ormai da diverso tempo, sicuramente più di un anno, le case di orologi ci hanno abituato a rivivere quelli che sono stati i loro orologi migliori del passato, quelli che hanno fatto la storia della Maison. Mi viene in mente una su tutti, sicuramente Longines, che a catalogo ormai ha una linea heritage molto corposa e anche molto interessante da un punto di vista eh, di un appassionato, di un collezionista. Sono stati riproposti, anche se non magari in maniera fedelissima nella maggior parte dei casi, diversi orologi storici della Maison a partire dagli anni 30 e 40, come ad esempio il cronografo Tuxedo, che hanno in larga parte convinto gli appassionati tanto da spingere tante altre Maison, chi prima e chi dopo, a riproporre i propri migliori orologi, le proprie glorie per così dire, eh, che ne hanno fatto la storia. Beh, in questo video vorrei affrontare ciò che Zenith ci ha proposto con il A386 Revival. La storia di questo orologio è un po' particolare, sicuramente molto molto affascinante sebbene non possiamo sapere quanto ci sia di vero e infatti Zenith sul proprio sito parla per esempio di una soffitta che è un'idea molto romantica, molto affascinante soprattutto per i collezionisti di orologi come noi che guardano al passato, che guardano al vintage, soffitta all'interno della quale sarebbero stati trovati dei prototipi eh, che non sono mai stati messi in produzione e parliamo dello Zenith è il primo, ovvero il primo cronografo della storia integrato eh, e, e lo possiamo dire eh, praticamente con certezza sebbene come sapete ci siano chiaramente delle diatribe eh, soprattutto con Seiko. Però in questa storia eh, parliamo del calibro svizzero più famoso in assoluto che ancora oggi anima questo A386 Revival eh, e che chiaramente ha fatto la fortuna eh, di Zenith della, della casa di Lelo. Come ogni appassionato che si rispetti sa, Zenith rappresenta una delle massime espressioni dell'orologeria, soprattutto sportiva svizzera, e soprattutto nell'ambito della cronografia, appunto, con lo Zenith e il primero, che ormai da tanto tempo, a partire dal eh, modello 1969, che richiama appunto il primo e il primero, viene riproposto in tante varianti, in tante versioni, più o meno apprezzate, ma in ogni caso io ritengo sempre tutte molto affascinanti. Ecco, tra tutte queste versioni ce n'è una in particolare che eh, viene chiamata appunto Revival ed è quella di cui eh, vi voglio parlare, che prenderebbe ispirazione da quello che è stato un prototipo che in realtà non è mai stato messo in produzione. E questo orologio infatti è uno Zenith il primero A386 però con i tre contatori, nelle, anzi i tre subcontatori del cronografo, nelle tre varianti di blu, a differenza invece dei classici colori dello Zenith il primero a cui siamo normalmente abituati. Ecco, all'interno di questo orologio, che ha un listino superiore agli 8000 euro, è possibile trovare anche un quadrante prototipo apparentemente dell'epoca che addirittura potrebbe essere montato su questo orologio e che dovrebbe essere uno di quelli come appunto recita il sito Zenit ritrovato in soffitta e mai prodotto. Beh ripeto non sappiamo quanto ci sia di vero però indubbiamente rappresenta anche da un punto di vista prettamente collezionistico eh, un plus, eh, un valore aggiunto all'orologio soprattutto per chi ama i corredi, per chi ama conservare i feticci 
eh, di questi orologi, eh, ma anche chi ama le storie di orologi e di uomini straordinari, come piace a me raccontare qui su TOC. Beh, si tratta di un orologio indubbiamente bellissimo, non è soltanto a questo punto uno Zenith il primo, uno Zenith eh, da 38 mm con riserva di carica da 50 ore, calibro il primo a 36.000 alternanze ore e tutto ciò che, a cui eh, Zenith ci ha già abituati. Si tratta di un orologio che prende proprio ispirazione da quella che è la più bella e affascinante storia di Zenith, eh, riprendendo appunto le linee di un prototipo con i tre colori del blu eh, mai prodotto. Viene proposto, come eh, potete vedere, innanzitutto con il calibro a vista e non potrebbe essere diversamente perché un calibro del genere va assolutamente goduto e ammirato, eh, e con un bellissimo cinturino di magnifica eh, fattura artigianale che va a completare questo bellissimo orologio che al polso eh, sicuramente si presenta come eh, un orologio che non passa assolutamente inosservato. Beh, da un punto di vista storico, sebbene non sappiamo esattamente quale sia la verità rispetto a questi eh, presunti prototipi eh, ritrovati da Zenith proprio presso la manifattura di Leloc, possiamo però dire che ancora una volta anche Zenith, come abbiamo appena detto eh, all'inizio di questo video, tante altre maison punta quasi tutto sulla propria storia. E non potrebbe essere diversamente perché effettivamente eh, Zenith deve tutto al suo calibro e il primo e a questo primo orologio prodotto nel 1969. Però appunto non si tratta di un caso isolato, anzi si tratta di uno dei tanti casi, a differenza invece di poche altre maison, eh, e mi viene in mente Audemars Piguet, Pate Philippe, ma anche eh, molto più semplicemente Rolex, che invece hanno sempre guardato al futuro, tra molto spesso le critiche degli appassionati che piuttosto che mh, soffermarsi su quelle piccole innovazioni che pian piano fanno evolvere un orologio preferiscono criticare eh, il fatto che non ci siano grandi modelli eh, e grandi novità all'interno della collezione se non relegate a dei semplici colori di quadranti. Eh, sicuramente eh, questo accade in eh, principal modo eh, su orologi che eh, sono iconici, hanno fatto la storia di una maison e che io ritengo impossibile da stravolgere anche perché come dico sempre per gli amanti del vintage c'è appunto il vintage e per fortuna eh, possiamo godere di tutti quegli orologi che hanno fatto la storia e che magari hanno sulle spalle 40 50 anni che non è facile acquistare ma che eh, servono a rendere ancora più bella questa passione Ecco, allora, al di là di quello che è questo bellissimo Zenith il primo A386 Revival, vorrei sapere la vostra anche su ciò di cui abbiamo già parlato, e cioè vorrei sapere la vostra su questi modelli storici, e cioè se ritenete che sia sempre gradito riavere delle riproposizioni, magari in chiave moderna, di alcuni orologi del passato, con vetri zaffiro anziché plexi, per fare un esempio, oppure se ritenete giusto rivolgersi al vintage e eh, avere tra le nuove collezioni sempre orologi assolutamente moderni. Ditemelo nei commenti che ne parliamo assieme come sempre. Io naturalmente vi ringrazio eh, come sempre per essere stati anche in questo video, se volete potete iscrivervi al canale, è del tutto gratuito, noi invece ci rivediamo qui su TOC per una prossima puntata.